pa tayo, pupuntahan natin yung mga kubo yung sa tabing dagat. Kasi yung sa kubo, yung din yung mga compressor na ginagamit yung mga sumisisit para sa bundok. Sa pampang ng dagat, naabutan ko si Michelle habang hinihila ang sala sa labat na kawad ng coast na konektado sa isang kompresor. Ilang taon ka nung nagsimula ka nito? Nine years old. Bakit ang bata-bata mo pa nun, bakit mo piniling sumisir? Para makatulong sa aking mamagulang. Minsan, wrong ulam, minsan din walang kanin. Kaya gusto kong sumisir sa ilalim ng dagat para para magkaroon ng pera, kahit ng bigas. Kasama ni Michelle sa pagsisid ang mga kapatid na si Manilin, labing dalawang taong gulang, at si Dodong, dalawamput dalawang taong gulang. Minana na nila sa kanilang mga magulang na si Mang Marlon at Aling Charlie ang ganitong hanap buhay. Suot ang gawagawang goggles at kagatang hose na magbibigay sa kanila ng hangin mula sa kompresor. Lumusong na sa dagat ang magkakapatid. Pagdating sa ilalim, naglagay muna si Michelle ng bato sa pewang na magsisilbi nilang pabigat para hindi sila lumuta. Sa lalim na labing limang talampakan, narating nila ang minahan. Ang sandali pa, nagsimula ng magpala ng buhangin sa ilalim ng dagat si na Michelle. Nagbabakas sakaling may makuha silang ginto. Makikita ang nilalabanan ng magkapatid ang malakas na current ng tubig sa ilalim. Kailangan din nilang takpan ang kanilang ilong para hindi mapasukan ng makapal na puhangin. Pero isang bagay ang kinatatakot ni Michelle. Natatakot ka ba na bigla kang mawalan ng hangin? Ano iniisip mo? Baka maputo lang hos o baka ma-off yung makina, maubosan ng hangin, o maubosan ba ng gasolina. Anong gagawin mo sakaling mangyari yun? Tinaturoan lang ako na malakas lumangoy para kung musbong yung buhangin, pwede akong maka, maka, makaahon. ng limitadong hangin na ibinibigay ng kompresor, buong pwersang pinapasa ng magkakapatid ang mga napunong sako. Kano kahirap yun pagka kumukuha ka ng buhan? Ang hirap kasi pag kumuha pa ako ng buhangin, papasanin ko pa. Ano yung nararanasan sa ilalim ng tubig? Nakabahan lang. Baka musbong yung buhangin. Ano ibig sabihin? Matambakan kami. So yun yung kinakatakot mo, na habang naglalakad ka doon, bigla kang mabagsakan ng buhangin. Minsan bato. Yung iba natambakan ng bato. Pasa ng isang sako ng buhangin, dadalhin ito ni Michelle sa Pampang kung saan naroon ang tinatawag nilang banlasan. 
o sa laan ng ginto. Paulit-ulit itong gagawin ni na Michelle sa loob ng apat na oras para makaipon ng mas maraming ginto. Grade 8 ngayon si Michelle, grade 7 naman si Manny Lynn. Pero may mga pagkakataon daw na kailangan nilang lumiban sa klase para magmina. Imbis na ma-first pa ako, masikan na lang kasi umabsin. So sana first owner ka pa. Pero dahil sumisid ka, second owner. Kasi umabsin. Kailangan mong mag-absent, malungkot ka. Kung may gusto kang mangyari para sa pamilya mo, Makaawon sa kahirapan para hindi na ako maka-absent sa school. Sa mas malalim na bahagi ng dagat na umaabot sa 30 talampakan ang lalim. Nagtutulungan naman ng mag-amang sinamang Marlon at Dodong sa pagpapala at pagsasako ng buhangin. Tresi anyo si Dodong nang magsimulang magmina sa ilalim ng dagat. Kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral para makatulong sa pamilya. Grade 6 lang ang inabot niya. Wala nang trabaho. Wala nang ito. Bakit po mahirap sa ilalim ng dagat? Kasi malamig doon. Minsan nga, gumagana ng mga paa namin. Nagkagano? Oo. Kaya pag mapunta ka doon sa ilalim ng dagat, sumisilid ka, ayun, kilos na kilos ka, parang hindi ka lalamigin. Aminado si Mang Marlon na nangangamba siya sa bawat pagsisin ng kanyang mga anak. Isip niyo po ba na sana ay hindi sila sa ganitong trabaho? Oo. Ano po yun? Gusto ko na hindi sila magaya sa akin. Magtarba magtarbaho doon sa ilalim ng dagat dahil delikado eh. Naawa po ba kayo sa kanila? Pag nakikita niyo silang sumisisit? Talagang na naawa ako ma'am. Dahil mahirap eh. Kawawa naman na aking mga anak ng puso doon. Kaya, inanuhan ko nga sila, pinigilan ko nga sila na huwag na tayong magsaw, magsilid doon sa dagat. Mabuti pa, dito na lang sa baybay, magbanlas. Nasa tatlong dekada ng ganito ang hanap buhay dito sa lugar ni Namang Marlon. Sa kabila ng pagtulong sa kanyang pamilya sa pagmimina sa dagat, hindi na papabayaan ni Michelle ang kanyang pag-aaral. Patunay rito ang medalyang nakuha niya sa eskwela. Medal ko yan noong grade 6 pa ako. Ika third honor ako niyan. Kung papabiliin ka ba, magmimina ka pa yun? Hindi dahil mahirap. Pursigido si Michelle na makakatapos siya ng pag-aaral. Gusto kong maging teacher para maturo ng aking mga kapatid. Sabi kasi na mamagulang ko, huwag kang mawala sa pag-asa. Naisip ko na pag, pag mag-quit ako sa school, mas lalong lumala ang paghihirap namin. Ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Pero sa kalagayan ni na Michelle, Manilin at Marvin, saan nga ba tayo patungo? Sa ngayon, isa lang ang siguradong pinanghahawakan ng mga batang minero. Na ang bawat mabigat na sakong kanilang pasan. At bawat mahirap na yapak sa karagatan ay patungo sa daang mag-aahon sa kanila mula sa kahirapan.
Thank <laughs> you.